听说杨戬要变异了，技能还将加入法天象地效果。法天象地。作为一个现象级杨戬玩家，缪尔哥表示，杨戬根本不需要加强。你看，一级的杨戬追着二级的曹操打，英雄强度一目了然。二级能晕住，一级能苟住，先让他蹦跶两下，二段一直接拿下，单杀完曹操。我甚至还想调戏一下对面赶过来支援的西施，没办法，强度高就是可以，为所欲为。杨戬的强不只体现在二级，四级和一个有大的曹操对拼也完全不虚。他不开大，那我们就卖个破绽，把技能全部用完。就他这个血量，我说实话，站着不动 A 都能把他 A 死。二技能晕住，秒接一技能直接拿。扫破！我乃三转巅峰，何人敢杀我？何人能杀我？不过是些许风霜罢了。落魄谷中寒风吹，春秋蝉鸣少年归。荡魂山处食人类，定仙游走魔相。不过是些许风霜罢了。岂不闻天无绝人之路？只要我想走，路就在。不过是些许风霜罢了。上把之所以坐牢，只能说边路曹操的强度太高。这把埃及法老对齐了边逞狙击棒，落魄主播对齐了再棒国服远哥。我只能说，还没开局，对面水晶就已经裂了一条缝。战术性空二，假装自己不会玩，玩杨戬你就记住一句话：杨戬前期是无敌的。等八戒交了一技能，直接上去跟他战撸，二技能晕住，边 A 边往后拉，这样就能在打伤害的同时把兵线补了。很喜欢杨戬的一句话：我乃三转巅峰，何人敢杀我？何人能杀我？前期利用杨戬超高的斩杀去了，尽可能的去限制八戒的发育，这样既给了八戒对线压力，同时又变相的保护了刘备的野区。这个赛季的对抗路拼的就是一个对线强度，谁的对线强度高，谁就能拿到线权，优先支援。这边刚好对面的猴子上头了，落地一个二技能晕住，配合打野直接拿下。等八戒出完活甲以后，杨戬打起来就比较乏力了。这个时候想在戏了上打出优势，就得依赖队友了。注意小地图，刘备的刷野路线，二话不说直接上去跟他打。你以为你盖个猪圈就能把我围住了？其实是我包围了你，包围我的包围。这里一技能失误了，不然他这个血量狗过去接斩完全可以拿下。不过还好对面猴子给机会了，一技能狗住，二段一收下猴子。猴子这波不仅把自己玩没了，还顺道挖了个坑把八戒埋了。经过双方前期的激烈交战，不难看出猴子就是对面最大的破绽。只要把猴子伺候舒服了，这把已经赢一半了。等猴子忍不住反蓝，一技能直接狗住，二技能接斩带走破绽。八戒以为带了个奶妈就打不动他了，殊不知这蔡文姬一口血都没给他加上。说实话，遇到这样的队友，别说国服选手了，就算 K P L 职业选手来了，也能给他打自闭了。这边本想掩护队友进行撤退，没想到队友没保护上，反而把自己陷进去了。这个时候，我一般都会选择传送。不过还好，埃及法老会照顾每一个杨戬玩家。都说我们杨戬玩家的战绩，前期七杠一，后期七杠七。一开始，鸟哥对这句话还保持质疑态度，后来直到这波团战以后，鸟哥的表情瞬间狰狞了起来。好家伙，屏幕都快按烂了，愣是没打掉八戒一层皮儿。这到底是我们的顺风局，还是对面的顺风局？果然，游戏的后期会教育每一位嘴硬的杨戬玩家。不过是些许风霜罢了。这把让我难受的不是顺风局打输了，而是对面零杠十的猴子不能躺赢。对此，我只想说，以老师求加强。